Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Aqui o nosso ponto de encontro para sua transformação em um líder de alta performance que tem uma equipe que entrega resultados. Bom, hoje eu quero conversar com você, pra, bom, para quem ainda não me conhece, muito prazer, Murilo Manzano, sou idealizador do programa Algia, Academia de Líderes e Gestores com Inteligência Artificial e aqui no meu canal é o nosso ponto de encontro para discutirmos assuntos relacionados à liderança e à condução de equipes de alta performance. Se você ainda não me segue lá no Instagram, está aí o meu perfil para você aqui embaixo, ó. aqui, 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 né? Murilo Anderani Manzano, e também se inscreve aqui no meu canal para você ter alguém que está aqui conduzindo você toda semana usando conceitos que eu aplico na vida real, que eu aplico nas minhas equipes, que eu toco os meus negócios. Então não é alguém que está papagaiando alguma coisa que leu em algum livro bacana, não. Dito isso, eu quero te convidar aqui a olhar para uma das coisas que eu vejo como o maior sinal de profissionalismo ou de amadorismo de qualquer líder. Se você é um empresário, se você é um gerente, se você é um diretor, não importa. Sem isso, você é apenas um amador. Você está apenas brincando de ser líder. Do que, que eu estou falando? Eu estou falando do uso de agenda. Se você não tem uma agenda, você está perdido. Se você não tem uma agenda, você está fadado ao amadorismo. Você está fadado a ficar preso no redemoinho operacional, apagando incêndio o tempo todo. Por fim, eu te convido a refletir que se você não tem uma agenda, você é a agenda dos outros, meu amigo. E as pessoas vão colocando você nos compromissos dela. Então, quando eu falo sobre uma agenda, o que, que eu costumo recomendar? Não estava aqui no meu, nos meus planos, mas eu vou te mostrar a minha agenda. Eu vou abrir aqui para a minha audiência a minha agenda. Né? Como é que a minha agenda funciona hoje? Ah, mas antes disso, eu vou te convidar aqui para uma reflexão. Se você, por exemplo, trabalha em um setor de produção, se você trabalha na indústria, Pode ser, pode acontecer, que você é um líder que não usa o computador o tempo todo e você não pode também usar o celular o tempo todo. Por exemplo, se você está no agronegócio, você está o tempo todo rodando granja, você está o tempo todo é, vendo abate, são áreas de muita higiene e segurança, você não pode ficar usando o seu, seu celular, o seu computador. Muita gente me fala, Murilo, não tem como eu ter uma agenda porque eu não uso o computador o tempo todo lá no meu trabalho ou porque eu não posso usar o meu celular. Se você é um desses líderes, vou lhe dizer uma coisa, isso é desculpa. Use uma agenda de papel, então. Não tem problema se a agenda é digital ou se é de papel. O que você precisa é garantir, como eu vou te mostrar aqui agora do jeito que eu faço, que você tem blocos de tempo que estão bloqueados para fazer o que é importante. Dependendo do seu nível hierárquico, como líder, você vai fazer mais ou menos tarefa operacional. Você vai botar mais ou menos a mão na massa. Depende do seu nível operacional. E se você, por exemplo, se o seu nível hierárquico é que você é um encarregado, você vai ter que botar mais a mão na massa do que alguém que tem uma posição de gerência. Então, quanto mais alto o cargo, mais necessidade de tempo alocado para a estratégia você tem. Quanto menor o seu nível hierárquico, maior a sua necessidade de estar lá botando a mão na massa e fazendo funcionar. Entretanto, não importa se é um supervisor, se é um CEO, todo líder é pago para dar resultado. E nenhum líder dá resultado se não estiver focando em atividade estratégica. O que é uma atividade estratégica, por exemplo? É definição de meta, é definição de indicadores, é o acompanhamento do seu time. É dar o suporte necessário, o desenvolvimento necessário para a sua equipe. É você ter momentos de revisão sobre o seu departamento, sobre os resultados. Como é que você pode melhorar esses resultados. Então, qualquer posição hierárquica de liderança exige isso. Só que é o seguinte, onde muita gente se perde. Por isso que eu falo, se você não tem uma agenda, você é um amador. Muita gente fica presa e ficar botando a mão na massa e não tem tempo de pensar. E aí eu vou te dizer quem é que está conduzindo é está conduzindo o seu departamento, meu amigo. Se o líder não faz isso, quem é que vai fazer, meu Deus do céu? Então vamos acabar com esse problema fazendo com que você use uma agenda. Então, por exemplo, como é que você pode usar uma agenda? Eu uso o Google Calendar, tá? 
eu uso o Google Calendar, você pode usar a agenda que você quiser, mas olha aqui, está aqui a minha agenda, tá? Então você está vendo aqui a agenda de um empreendedor na prática, olha só, que interessante, ó. Então eu tenho aqui, ó, tá? Os momentos para ir na academia, então tudo que é importante está na minha agenda. Os meus atendimentos, tá? Para quem não sabe, eu sou executive coach, e o meu atendimento tem três níveis, então o nível platinum, né? Tem o nível gold, tem o nível black, e, então, aqui estão os meus compromissos da próxima semana, né? Hoje, por exemplo, é dia 16, coloquei a agenda aqui da semana seguinte para você poder ter uma visão semanal. E aqui está, então, a maneira que eu vou conduzindo a minha agenda. Todos os meus compromissos, reuniões, é, reunião com o meu time, acompanhamento aqui com parte da minha equipe, tudo isso está na minha agenda semanal para que eu tenha justamente essa visão do que é importante e não me confunda com a execução, com o operacional, deixando isso de lado. É isso que diferencia um líder profissional de um líder amador. Ter uma agenda sólida que garanta que você vai executar as atividades estratégicas. A atividade operacional nunca vai acabar. Se você não tomar cuidado, ela rouba a sua energia, o seu foco, você fica o dia inteiro preso naquilo. E se você está chegando na sua casa com aquele sentimento de poxa vida, trabalhei, trabalhei não fez, e não fiz nada, que a sua agenda não está bem desenhada. A agenda é uma coisa que você vai criando o hábito de ter a disciplina de viver em função dela. Isso te dá liberdade. Tem muita gente que acha que ter uma agenda vai ah, congelar a sua vida. Ter uma agenda vai te deixar preso naquilo. Não, muito pelo contrário, ela vai te dar o tempo necessário para cumprir as coisas que vão fazer a sua vida funcionar, que vão te ajudar a executar coisas significativas. Aquelas coisas que você faz e sai se sentindo bem. Olha, mandei bem hoje, hein? Você só consegue isso com atividade estratégica, bloqueando o seu tempo. Fazendo isso, você se torna um líder eficaz, você se torna um executivo eficaz, você se torna um profissional de alta performance. Profissional de alta performance é aquele que executa. Conhecimento sem ação não serve para nada. Como já diria Peter Drucker, conhecimento não é nada até que você haja. E agora estou lhe dando conhecimento para ter a sua agenda. Pode ser um Google Calendar, pode ser um Microsoft Outlook, pode ser uma agenda física, não importa. Adapte-se à sua necessidade, mas use uma ferramenta e veja a sua vida sendo guiada para os resultados. Bom, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você ainda não está inscrito no meu canal, faça isso agora. Aqui a conversa é muito franca, muito direta ao ponto. E se você chegou até aqui, imagino que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, deixe o seu like porque sem o seu like o YouTube vai achar que esse vídeo não é relevante. Por fim, se você quiser conhecer o meu método, o meu curso, o Alja, ter o meu acompanhamento ali, conduzindo você a ser um executivo para ser uma referência, toque ali embaixo na fila de espera, quando abrir uma próxima turma, eu vou enviar para você primeiro e você vai ter mais chance de garantir todos os bônus quando eu abro as minhas turmas da Academia de Líderes e Gestores com Inteligência Artificial. Um forte abraço, então, e nos falamos, então, no próximo vídeo. Até lá!